మరొకసారి కూడి వచ్చిన మీ అందరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి ఎవరైనా కన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతారా దయచేసి ఆ ప్లేన్ గానే ఉంటది బ్రదర్ ఎందుకంటే నేను ఇంకా ఏం రాయడం మొదలు పెట్టలేదు డిస్ప్లే ఏందండి వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది కదా వైట్ బోర్డ్ కనబడుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ క్లాస్ ప్రారంభం చేసుకుందాం చాలా ముఖ్యమైన తరగతుల్లోకి మనం ప్రవేశించాము ఆరంభ దినాలలో మనం కేవలం అసలు బిబ్లికల్ థియాలజీ అంటే ఏంటి అలాగే పరిశుద్ధ గ్రంథం యొక్క వృత్తాంతము యొక్క ఒక అవలోకనం అంటే ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన గ్రంథం వరకు జరిగిన వృత్తాంతాన్ని మనం గ్రహించాం దానిలో ముఖ్యమైన పాత్రదారులు ఎవరు సంఘర్షణ ఎక్కడ మొదలైంది ఎందుకు మొదలైంది దేవుడు విశ్వాన్ని ఎందుకు సృష్టించాడు తన విశ్వమందరంగా ఉండడానికి ఆ ఆ తర్వాత ఒక ఐదు సంఘటనలు ప్రధానమైన సంఘటనలు ఏదన్ని తోటలో సంఘటన నిర్గమ కాండంలో సంఘటన బబులోను చెరఫ్ సంఘటన అలాగే యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ మరణం పునరుద్ధానాలు అలాగే యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ ఈ ప్రధానమైన ఐదు సంఘటనలు చూసుకొని ఇంకా లోతుగా దేవుని యొక్క వృత్తాంతాన్ని దేవుడే నడిపిస్తున్న ఆ వృత్తాంతాన్ని మనం తెలుసుకోవడం అనేది మనం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఆ తర్వాత ఆ ఆ కథని తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఆ ఇంకొంచెం లోతుకు వెళ్ళి ఆ కథనే దేవుని వృత్తాంతాన్ని ఇంకా లోతుగా తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు అనే అంశాన్ అంశంలోకి మనం అనే నూతనమైన అంశంలోనికి మనం ఆ ప్రవేశించడం అనేది జరిగింది దేవుని వాగ్దానాలు దేవుని వాగ్దానాలు మరియు వాటి లక్షణాలు అనేది మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం దేవుని వాగ్దానాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటనేది పోయిన వారం ఆ ఒక చిన్న పద్ధతిలో ఒక ఐదారు ముఖ్యమైన విషయాలని దేవుని వాగ్దానాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఆ అదే అంశాన్ని మనం ఈరోజు కొనసాగించుకోబోతున్నాం కాకపోతే మనం ఉదాహరణలతో సహా దేవుని వాగ్దానాలు ఒకదానితో ఒకటి ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి తర్వాత వచ్చిన వాగ్దానాలు ముందు వచ్చిన వాగ్దానాలతో ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ఇవన్నీ వగైర విషయాలు పోయిన వారం మనం ఆ నేర్చుకున్న విషయాలన్నీ కూడా ఈ రోజు ఉదాహరణలతో సహా మనం చూసుకోబోతున్నాం దానికి సంబంధించి మనం మొట్టమొదటిగా ఆ ఏ వాగ్దానంతో ఒక బైబుల్ లోని ఒక అతి ముఖ్యమైన వాగ్దానంతో మనం ఈ రోజు ప్రారంభం చేసుకోబోతున్నాం అది ఏమిటంటే ఆది కాండము ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనం మరియు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న వచనాలు ఈ ఈ లేఖన భాగంలో ఉన్న వాక్యాన్ని లేకపోతే దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకుని మనం మన అధ్యయనాన్ని ముందుకి కొనసాగించుకుంటాం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనం ఒకసారి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి చదువుకుందాం అక్కడ ఏముంది అసలు అనేది మనం చదువుకొని పరిశీలన చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనం ఇక్కడ యహోవా దేవుడు సర్పంతో మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా అంటాడు ఏమని మరియు నీకును స్త్రీ స్త్రీకి నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను అది నిన్ను తల మీద కొట్టును నీవు దానిని మడిమె మీద కొట్టుదు అని చెప్పెను ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైన కీలకమైన లేఖన భాగం మనం చూసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దేవుని వాగ్దానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంతో మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం దేవుని యొక్క వాగ్దానాల యొక్క ప్రారంభం అనుకోండి ఈ వచనం మానవుడు పాపంలో పడిపోయిన తర్వాత ఇందులో ఏముంది మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ఒక కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి సర్పానికి స్త్రీకి సర్పానికి సర్పం ఏ స్త్రీనైతే మోసపుచ్చిందో ఆ హవ్వకు అలాగే సర్ప సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి మధ్య ఒక వైరము కలుగుతుంది అనేది ఈ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం 
ఒక వైరం అనేది ప్రారంభమవుతుంది ఈ వాగ్దానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాకుండా ఆ స్త్రీకి సర్పానికి స్త్రీ సంతానానికి సర్ప సంతానానికి ఉన్న వైరంతో మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఏమి నేర్చుకోవచ్చు ఈ లేఖన భాగంలోంచి ఒక గాయం గురించి నేర్చుకోవచ్చు రెండు గాయాలు చెప్పాలంటే ఒకటి ఆ స్త్రీ సంతానం యొక్క మెడమె మీద ఆ సర్పము గాయపరుస్తాడని అలాగే సర్పం యొక్క శిరస్సు పైన రాబోయే స్త్రీ సంతానము గాయము చేస్తాడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఈ వాగ్దానము ఇంకా చూసుకుంటే అది ఎలాంటి వాగ్దానం అంటే ఇది తీర్పు తీర్పుతో కూడిన వాగ్దానము తీర్పుతో పాటు దీనిలో ఏముందంటే ఒక నిరీక్షణ కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మనకి ఆ కనిపిస్తాయి ఒక వైరం ఉంది గాయమును కూర్చున్న ఒక ప్రవచనం ఉంది అక్కడ ఒక తీర్పు ఉంది సర్పం పైన తీర్పు ఉంది అలాగే తీర్పుతో పాటుగా ఆదాం హవ్వలకి ఒక నిరీక్షణకరమైన విషయం కూడా అంటే రాబోయే మీ సంతానంలో నుండి రాబోయే ఒకరు ఆ శిరస్సు పైన అంటే సర్పం యొక్క శిరస్సు పైన దాడి చేసి గాయపరిచి సర్పాన్ని ఆ విధంగా నశింపచేసి ఆ శాశ్వతంగా శాప విమోచన చేస్తాడు అనే ఒక విధమైనటువంటి ఒక వాగ్దానం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో మనకు కనిపిస్తుంది ఈ వాగ్దానం ఏదైతే ఉందో ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం తర్వాత వచ్చే వాగ్దానాలన్నిటికీ కూడా ఇది మూల వాగ్దానం వంటిది ఇవి సంబంధం ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలుపుకుంటూ చదివితేనే మనకి వాగ్దానాల యొక్క నిజ స్వరూపము వాగ్దానాల ద్వారా దేవుడు మనకి యాక్చువల్ గా వాస్తవానికి ఏం బోధించదలుచుకున్నాడు మనతో ఏం మాట్లాడదలుచుకున్నాడు అనే విషయాలు మనకి బోధపడతాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక కీలకమైన విషయం ఆ నేను చెప్పబోతున్నాను ఏమిటంటే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వర్షం మనం చూసాం కదా ఇంకొక అంశం ఇక్కడ ప్యారలల్ గా మనం చూసుకుంటాం ఏదంటే ఆదాము హవ్వ ఉన్నారు కదా ఆదాము హవ్వ వారికి దేవుడు ఏమని హెచ్చరిక చేస్తాడు మీరు ఆ పండు తిను తినమన నిశ్చయంగా చనిపోతారు అని చెప్పి వారికి దేవుడు ఆ హెచ్చరిక చేస్తాడు మరణం మరణం కూర్చున్న హెచ్చరిక దేవుడు వారికి చేస్తాడు ఇది జాగ్రత్తగా వినండి జాగ్రత్తగా గమనించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఒకవైపు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనం రెండో వైపు ఆ ఆదాం హవ్వల యొక్క మరణమును కూర్చిన హెచ్చరిక ఈ రెండు పక్క పక్కన పెట్టుకొని మనం చూసి ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవా తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అది ఏంటంటే ఆదాము హవ్వలు మరణం కూర్చి తీర్పు పొంది ఉన్నారు వారు పాపంలో పడిపోయి ఉన్నారు వారు పాపం చేసి దేవుని అందు ఆ దేవుడు అంటే భయంతో వణుకుతూ ఉన్న పరిస్థితి ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఏమి గమనించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే ఆదాము మరియు హవ్వలు చూపిన విశ్వాసము ఆదాము హవ్వల యొక్క విశ్వాసం గురించి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి ఏం చెప్తుంది దేవుని వాగ్దానాల పైన విశ్వాసం చూపించమని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి బోధిస్తుంది ఇప్పుడు మొట్టమొదటి వాగ్దానం మనం చూసాం అతి కీలకమైన పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటికి మూలాధారమైనటువంటి వాగ్దానం మనం చూసాము అయితే వాగ్దాన వాగ్దానం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ విశ్వాసం కూడా ఉండాలి ఏ విధంగా ఆదాము హవ్వలు దేవుని వాగ్దానమైన మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలోని వాగ్దానం పైన వారు ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉంచారు విశ్వాసం ఉంచారని మనకి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ నేను వేస్తున్న ప్రశ్న ఏంటి ప్రశ్న 
ఏ విధంగా ఆదాం హవ్వలు మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలోని వాగ్దానం పైన వారు విశ్వాసం ఉంచారు అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ వారిపైన ఏమి నిలుచుంది మరణం అంటే మీరు ఇది తిను తినున్న నిశ్చయంగా మరణించదరు అని దేవుడు వాగ్దానం చేశారు అంటే వారు దేని గురించి ఎదురు చూడాలి మరణం గురించి వారు ఎదురు చూడవలసిన వారు మరణం గురించి ఎదురు చూసి చూస్తున్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏం చేశాడు ఆశ్చర్యకరంగా వారికి వాగ్దానం దయచేయడం జరిగింది అంటే అక్కడ ఏం జరిగింది ఆకస్మిక మరణం కాకుండా ఆకస్మిక మరణం కాకుండా వారికి ఏమొచ్చింది మరణం స్థానంలో వాగ్దానం వచ్చింది ఒకవేళ ఈ వాగ్దానము నెరవేరాలి అంటే మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఉన్న వాగ్దానం నెరవేరాలి అంటే అంటే ఈ వైరం అనేది ఈ గాయం అనేది ఈ తీర్పు అనేది ఈ నిరీక్షణ అనేది ఇది నిజ స్వరూపం దాల్చాలంటే ఇది వారి జీవితంలో నెరవేరాలంటే వారు వెంటనే వెంటనే మరణించకూడదు వా వారు ఆదాం హవ్వులు గనక వెంటనే మరణించి ఉంటే వారు వెంటనే మరణించి ఉంటే ఈ వైరం అనేది ఉండదు గాయం చేసేవారు ఉండరు తీర్పు ఉండదు నిరీక్షణం ఏది ఉండదు వెంటనే అప్పటికే ఆ సమయంలోనే మొత్తం బైబుల్ యొక్క వృత్తాంతం మొత్తం ముగిసిపోయింది వారు మరణించుంటే ఆ వెంటనే మరణించుంటే కాకపోతే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి వైరము కలగజేశారు అంటే వైరము కొనసాగుతుంది వైరము కొనసాగుతుంది ఈ వైరము కొనసాగాలంటే అది ఎప్పుడు కొనసాగుతుంది ఏ విధంగా సాధ్యము వారు వెంటనే మరణించకపోతేనే అది కొనసాగుతుంది వారు వెంటనే మరణించకపోతేనే వైరం అనేది కొనసాగుతుంది వారి నుంచి వారి సంతానం వస్తారు అప్పుడు ఆ సంతానం ద్వారా గాయం జరుగుతుంది సర్పానికి తీర్పు జరుగుతుంది వీరికి రక్షణ ఇవన్నీ జరగాలంటే ఆ ఆదాం హవ్వలు మరణించకూడదు కానీ దేవుడు వారికి ఏం చెప్పాడు మీరు దీనిని తిని దినం నిశ్చయంగా మరణించదు అంటే తీర్పు నిలిచి ఉంది కాకపోతే ఆ వాగ్దానం వచ్చి ఏం చేసింది ఆ మరణాన్ని ఆకస్మికంగా రాకుండా అది కాపాడింది అఫ్ కోర్స్ వారు శారీరక మరణం పొందుకున్నారు కాకపోతే ఈ వాగ్దానం నెరవేరాలంటే వారు పిల్లలు కనక ముందు వారి సంతానం రాక ముందు వారు మరణించకూడదు కాబట్టి ఆదాము హవ్వలు వారు ఈ దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకొని వారు విశ్వాసం చూపించారు ఏమని విశ్వసించారు వారు దేవుని వాగ్దానాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆదాం హవ్వలలో ఒక విశ్వాసం కలిగింది ఏమ ఏమిటి ఆ విశ్వాసము ఆ విశ్వాసం ఇది మేము వెంటనే మరణించము మేము ఇప్పటికి ఇప్పుడే మరణించము అనే ఒక విశ్వాసం వారిలో జనించింది దానికి రుజువేంటి మేము వెంటనే మరణించము అనే విశ్వాసం వారిలో కలిగింది అని మనం అంటున్నప్పుడు దానికి క్రియారూపకంగా రుజువు కూడా మనకు కావాలి ఏ విధంగా అంటే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవైలో చూస్తే అక్కడ ఆదాము ఏం చేస్తాడంటే మూడవ అధ్యాయం ఆది కాండం మీరు మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఆ తెరిచి పెట్టుకొని ఉంచాలి నేను చెప్పే వాక్య భాగాలు నాతో పాటు మీరు కూడా చూస్తేనే మీకు ఇవి అర్థమవుతాయి పదిహేను వచనం ఐదు వచనాల తర్వాత ఇరవై వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది ఏమని ఆదాము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టెను ఏలేనగా ఆమె జీవము గల ప్రతి వానికి ప్రతి వానికి తల్లి ఎంత అద్భుతమైన వచనం ఆదాము హవ్వల యొక్క విశ్వాసము ఇరవయ వచనంలో కనిపిస్తుంది ఆదాము తన భార్యకు హవ్వ అని పేరు పెట్టెను ఏలేనగా ఆమె జీవము గల ప్రతి వానికి తల్లి జీవము గల ప్రతి వానికి ఆమె తల్లి అవ్వబోతుంది మేము వెంటనే మరణించబోవట్లేదు మా ద్వారా జీవము గల ప్రతి వారు రాబోతున్నారు కాబట్టి నేను విశ్వాసముతో ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో 
దేవుడు మాకు వాగ్దానం చేశాడు ఏమని వైరము కొనసాగబోతుంది మీకు సంతానం కలగబోతున్నారు ఆ కలగబోయే సంతానంలోంచి ఒకరు వచ్చి ఆ సాతాను తల తల చితుక తొక్కుతారు ఆ తద్వారా సాతానికి తీర్పు మాకు నిరీక్షణతో కూడిన రక్షణ కలగబోతుంది అనే విశ్వాసం వారు ఉంచబట్టే వారికి ఆ విశ్వాసం కలుగబట్టే వారు మేము వెంటనే మరణించము అనే ఒక విశ్వాసం వారిలో వచ్చేసింది వచ్చి వారు ఏం చేశారు ఆ విశ్వాసాన్ని క్రియల రూపంలో వారు చాటడం జరిగింది ఏ విధంగా మేము వెంటనే చావము నా భార్యకి నేను హవ్వా అని పేరు పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే నేను నా భార్య జీ వెంటనే మరణించకుండా జీవించబోతున్నాము మేము జీవగల ప్రతి వారికి తల్లిదండ్రులము కాబోతున్నాము మా సంతానం నుంచి రాబోయే ఒకరు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన విధంగా సర్పం యొక్క తలను చితుక దొరుక్కుతాడు మాకు ఒక రక్షణ కలగబోతుంది అనే దేవుని వాగ్దానం పైన వారు విశ్వాసం చూపించారు ఇది చాలా ముఖ్యం వాగ్దానము వాగ్దానం పైన వారి యొక్క విశ్వాసము ఈ వాగ్దానం పైన వారు విశ్వాసం చూపించారు ఎంత అద్భుతమైన విషయం చూడండి కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరిగింది మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో దేవుడు తీర్పుతో కూడిన వాగ్దానం చేయగానే ఆ వాగ్దానానికి ఆదాము విశ్వాసంతో స్పందించాడు విశ్వాసంతో కూడిన స్పందన ఆదాము ఆ దేవుని వాగ్దానానికి చూపించాడు ఇక్కడ స్త్రీ సంతానం రాబోయే స్త్రీ సంతానం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రాబోయే స్త్రీ సంతానము కూర్చిన వాగ్దానము వినుట వలన రాబోయే స్త్రీ సంతానమును కూర్చిన వాగ్దానం వాగ్దానం గురించి వినడం వలన ఆదాము హవ్వలకి విశ్వాసం కలిగింది వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును అని పౌలు అందుకే అన్నాడు ఒకసారి రోమా పత్రికలోని ఆ పదవ అధ్యాయం రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన ఒకసారి మనం చూద్దాం అక్కడ ఉన్న అద్భుతమైన మాట మనందరికీ తెలిసిన మాట ఒకసారి మనం చదువుకుందాం ఏమనుంటుంది రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం అందరికి తెలిసిన వాట కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తుని కూర్చిన మాట వలన కలుగును ఎంత అద్భుతమైన మాట రోమా పత్రిక పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో పౌలు పలికిన పలుకులు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో జరిగింది అక్షరాల నెరవేలింది రోమా పత్రిక పది పదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వర్షంలో పౌలు పలికిన మాటలు అవి పలకడానికి ఎంతో ముందుగానే సృష్టి ఆదిలోనే ఈ మాటలు నెరవేరాయి ఏమిట ఆ మాటలు కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తుని కూర్చిన మాట వలన కలుగును ఇదే ఆదాము హవ్వలకి జరిగింది వింటున్నారా అండి దయచేసి కళ్ళు తెరుచుకొని చూడండి చెవులు చెవులు తెరుచుకొని వినండి ఆదాము హవ్వలకి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఏం జరిగిందంటే క్రీస్తుని కూర్చిన మాట వినడం వలన వారిలో విశ్వాసము కలిగి ఆ విశ్వాసము ద్వారా వారు ఆ హవ్వా అని పేరు పెట్టుకొని వారు ఆ విధంగా రక్షణ పొందుకున్నారు మనము మనకి ముందు వచ్చిన క్రీస్తు పైన విశ్వాసం చూపించి రక్షణ పొందితే ఆదాం హవలు రాబోయే వారికి తర్వాత రాబోయే క్రీస్తు పైన విశ్వాసం నుంచి రక్షణ పొందుకున్నారు క్రీస్తుకు ముందు వారందరిది ఎదురు చూపైతే క్రీస్తు తర్వాత వచ్చిన వారందరిది మనం వెనకకి చూస్తున్నాం కాలానికి వెనక చూస్తున్నాం వారు ముందు కాలంలోకి తొంగి చూసి విశ్వాసం పొందితే మనం వెనక కాలంలోకి చూసి విశ్వాసం పొంది రక్షణ పొందుకుంటున్నాం ఆదాం హవలు రక్షింపబడ్డారు వారికి శారీరక మరణము వెంటనే రాదు అని ఆదాము హవలు విశ్వా విశ్వసించడం జరిగింది మేము మేము వెంటనే మరణించము మేము సర్పంతో సంఘర్షణతో మేము జీవిస్తాము మా సంతానము సాతాను యొక్క చల తలను సర్పం యొక్క తలను చితుక దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ సంతానము కొరకు ఎదురు చూశారు క్రీస్తుని కూర్చిన మా మా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనవ వర్షంలో 
క్రీస్తు రాబోయే సంతానం అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా సులభంగా తెలుసు ఆ సంతానం క్రీస్తు అని కానీ వారికి అంత స్పష్టంగా తెలీదు తెలిసినా తెలియకపోయినా వారు విన్నది క్రీస్తుని కూర్చున్న మాటే వారు విన్నారు క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట విన్నారు విశ్వసించారు ఆదాం హవలు రక్షణ పొందుకున్నారు విశ్వసించారు కాబట్టే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన వారు విశ్వసించారు అనడానికి రుజువు మేము మరణించము జీవిస్తాం హవ్వ అని పేరు పెట్టుకుంటాం అనేకమైన సంతానం కనబోతున్నాం ఆ సంతానం నుంచి ఒకరు వచ్చి సాతానుని నాశనం చేయబోతున్నాడు ఎంత అద్భుతమైన విశ్వాసము ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలోనే ఉంది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విశ్వాసం క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసులుగా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న విశ్వాసం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షణ పొందుకోవడం గురించిన సువార్త ఏదైతే మనం ఇప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరాల తర్వాత మూడు వేల సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు వేల సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ విశ్వాసము ఆరంభంలో మొదలైన విశ్వాసము క్రొత్త నిబంధన పుట్టినప్పుడు క్రొత్త నిబంధన వచ్చినప్పుడు మొదలైనటువంటి విశ్వాసం కాదు వినుట క్రీస్తును వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తును గుర్చిన మాట వలన కలుగును అనే విషయము యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన సువార్త కాదు ఇది ఇది ఆరంభము నుండి ఉన్న సృష్టి ఆది నుండి మానవుడు పాపములో పడిపోయినప్పటి నుండి ఉన్న విశ్వాస కూర్చిన సువార్త ఇది ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో ఉన్న సువార్త ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్న సువార్త మీకు జ్ఞాపకం ఉంటే నేను అన్న మాటలు మీకు జ్ఞాపకం ఉంటే నేను ఒక మాట నయమని ఆది సంఘానికి క్రొత్త నిబంధన లేదు వారు పాత నిబంధనలో నుండే సువార్తను ప్రకటించడం జరిగింది ఏ విధంగా ప్రకటించారు ఈ విధంగానే ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో వారికి సువార్త క్రీస్తును కూర్చున్న సువార్త క్రీస్తుని కూర్చున్న మాట వినడం దాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం తద్వారా విశ్వాసంతో ప్రతిస్పందించడం ఆ విధానంలో వారు రక్షణ పొందుకోవడం అనే విషయాలు క్రొత్త నిబంధనలో మొదలైనవి కావు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో మొదలైంది కాబట్టి పాత నిబంధనని మీరు పాత నిబంధన పైన మనకున్న అభిప్రాయాన్ని సమూలముగా మార్చివేసే ప్రక్రియలో మార్చుకునే ప్రక్రియలో మనం ఉన్నాం కొనసాగుదాం ఇంకా రుజువులు ఆది కాండం మూడు ఈ విధంగా వారు ఎదురు చూశారు స్త్రీ సంత స్త్రీ అంటే హవ్వ కనబోయే సంతానం కోసం ఆదాము హవ్వలు ఎదురు చూచారు తిరుగు లేని రుజువులు బైబుల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకి నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూసిన అలాగే నాలుగవ అధ్యాయంలోనే ఇరవై ఐదో వచనం చూసిన నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనము నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం మనం పాత నిబంధనలోంచి క్రీస్తుని కూర్చిన సువార్తని వింటున్నాం అది మీరు మనసులో పెట్టుకోండి క్రొత్త నిబంధనల నుంచి కాదండి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయంలో నుంచి క్రీస్తుని కూర్చిన సువార్త మనం వింటున్నాం కాబట్టి సువార్త యుగములలోను తరములలోను మరుగు చేయబడి ఉన్న మర్మాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇది మర్మము జాగ్రత్తగా గమనించాలి సువార్త నూతనముగా క్రీస్తు పుట్టిన తర్వాత క్రీస్తు శరీరధారి అయిన తర్వాత వచ్చింది కాదు అది మరుగు చేయబడి ఉన్న మర్మమే కానీ అది క్రొత్తగా పుట్టిన విషయం కాదు అని క్రొత్త నిబంధన కూడా చాలా స్పష్టంగా మనకు చెప్తుంది సువార్త ఎక్కడుంది ఆది కాండములోనే సువార్త ఉంది మనకి చూచుటకు కన్నులుంటే విశ్వాసము కూర్చున్న విశ్వాస పూరితమైన నేత్రాలు మనకుంటే సువార్త నీకు ఆది కాండములోనే కనిపిస్తుంది చూడండి నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో హవ్వ ఏమి చేసిందో ఒకసారి చూడండి అలాగే ఇరవై ఐదో వచనంలో హవ్వ ఏం చేసింది ఆదాము మొదటి వచనం చదువుతున్నాను ఆదాము తన భార్య అయిన హవ్వను కూడినప్పుడు ఆమె గర్భవతి అయి కయ్యినును కని యహోవా దయ వలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను అనెను యహోవా దయ వలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను ఎందుకు మోసే శ్రద్ధ చూపాడు ఈ ఈ ఆ హవ్వ పలికిన మాటలను ఇక్కడ రాయడానికి మోసే కథ రచించింది పంచకాండాలు 
మోసె ఎందుకు శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు హవ్వ పలికిన పలుకులు నమోదు చేయడానికి ఎందుకంటే ఒక విషయం ఆ పంచకాండాల రచయిత మోసె మనకు ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాడు మోసె ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు ఒక విషయం నేర్పించదలుచుకున్నాడు ఏమిటి ఆ విషయం అంటే హవ్వ యొక్క విశ్వాసము హవ్వ యొక్క నిరీక్షణ ఈ మొదటి వచనం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో హవ్వ పలికిన పలుకులలో ఉంది ఏమిటి ఆ పలుకు యహోవా దయ వలన నేను ఒక మనుషుని సంపాదించుకున్నాను రాబోయే స్త్రీ సంతానం పైన ఆ స్త్రీ సంతానం కలుగజేయబోయే విజయం పైన వారి యొక్క విశ్వాసం నిరీక్షణ ఉంచారు మూడవ అధ్యాయం అలానే మొట్టమొదటి సంతానం పుట్టగానే అదే విశ్వాసాన్ని మాటలలో ఏమో కయ్యినేమో కయ్యిని ద్వారా దేవుడు రక్షణ దయచేస్తాడేమో పుట్టిన ప్రతిసారి హవ్వ నిరీక్షణతో కూడిన పలుకులు పలకడం జరిగింది తనకు బిడ్డ కలిగిన ప్రతిసారి హవ్వ ఒక అఫ్ కోర్స్ కయ్యిను కాదు ఆ సంతానం కానీ ఇక్కడ కయ్యిను పుట్టినప్పుడు హవ్వ యొక్క విశ్వాసం మనం గమనించవచ్చు ఎదురు చూచింది హవ్వ ఎదురు చూపు అక్కడే మనకు తెలిసిపోతుంది అలాగే ఇరవై ఐదో వచనం చూస్తే హవ్వ పలికిన ఇంకొక పలుపు ఇరవై ఐదో వచనంలో చూస్తే ఈ విధంగా ఉంది ఆదాము మరలా తన భార్యను కూడినప్పుడు ఆమె మరలా కుమారుని కని కయ్యిను చంపిన హేబెలునకు ప్రతిగా దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానము నియమించననుకొని అతనికి సేతు అను పేరు పెట్టెను మరలా హవ్వ నిరీక్షిస్తుంది కయ్యిను కాదు కయ్యిను హేబెలు చంపేశాడు మరలా దేవుడు నాకు ఇంకొక సంతానం కలిగినంటే సేతు 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 పుట్టగానే సేతు జన్మించగానే మరలా దేవుడు నాకు మరి యొక్క సంతానాన్ని కలుగజేశాను చేశాడు యహోవా దయ వలన నేనొక నేనొక కుమారుని కన్నాను దేవుడు నాకు దయచేశాడు దేవుడు దయచేశాడు దేవుడే దయచేశాడు అంటే మూ మాటి మాటికి హవ్వ యొక్క నిరీక్షణ విశ్వాసము ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానం స్త్రీకి కలగబోయే సంతానం అంటే దేవుడే నాకు సంతానం కలుగజేస్తున్నాడు దేవుడు నేను దేవుడు సంతానం కలుగజేయబోతున్నాను దేవుడు చెప్పిన మాట పైన హవ్వ యొక్క విశ్వాసం ఉంది హవ్వ యొక్క విశ్వాసం ఉంది కేవలం హవ్వ మాత్రమే నిరీక్షించలేదండి కేవలం హవ్వ మాత్రమే విశ్వాసం చూపలేదు కేవలం ఆదాం హవ్వలు మాత్రమే కాదు ఆది కాండం మొత్తం కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండం మొత్తం సమస్తంలో ఉన్న వ్యక్తులు అందరూ కూడా ఏ విధంగా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం పైన దేవుడు చేసిన వాగ్దానం పైన వారు ఏ విధంగా విశ్వాసం ఉంచారు స్త్రీ యొక్క సంతానం కోసం రాబోయే ఆ స్త్రీ సంతానం కోసం వారు ఏ విధంగా ఎదురు చూచారు అనే విషయం మనకి ఆది కాండంలో స్పష్టమవుతుంది ఉదాహరణకి హవ్వతో పాటు ఆదాం హవ్వల యొక్క విశ్వాసాన్ని మనం చూసుకున్నాం ఆదాం హవ్వల విశ్వాసం మాత్రమే కాదు ఆదాము హవ్వ వీరు మాత్రమే విశ్వాసం చూపలేదండి దేనిపైన మూడు ఆది కాండం మూడు పదిహేనులో ఉన్న వాగ్దానం పైన రాబోయే సంతానం స్త్రీ సంతానం అంటే మనకి ఇప్పుడు తెలుసు ఆ సంతానం క్రీస్తు అని ఆదాం హవ్వలు విశ్వాసం చూపినట్లే ఆదాం హవ్వలతో పాటు ఆదాం హవ్వలు విశ్వాసం చూపారని మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచనం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనం ఇరవై ఐదు వచనాల్లో మనకి స్పష్టంగా వారు చేసిన క్రియల ద్వారా అర్థమవుతుంది అదే విధంగా ఆదాం హవ్వలు మాత్రమే కాకుండా నోవహు యొక్క తండ్రి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తండ్రి పేరు నోవహు యొక్క తండ్రి పేరు లామెకు లామెకు కూడా లామెకు సహితము ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనం పైన విశ్వాసం ఉంచడం జరిగింది అది ఏ విధంగా మనకి రుజువు అంటే అప్పుడు మనం ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం వైపుకి మన దృష్టి సారించవలసి ఉంటుంది 
ఏ విధంగా లామెకు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానంపై విశ్వాసం ఉంచి నిరీక్షించాడు అనేది ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో లామెకు పలికిన పలుకుల ద్వారా మనకి స్పష్టం అవుతుంది ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో నోవహు తండ్రి అయిన లామెకు పలికిన పలుకులు ఒకసారి వినండి ఏమనంటాడు ఇక్కడ లామెకు లెమెకు నూట లెమెకు లెమెకు నూట ఎనభై రెండేండ్లు బ్రతికి ఒక కుమారుని కని నూట ఎనభై రెండేండ్లు బ్రతికి ఒక కుమారుని కని భూమిని యహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయములోను మన పని విషయములోను ఇతడు మనకు నెమ్మది కలుగ చేయుననుకుని అతనికి నోవహు అని పేరు పెట్టెను చాలా యథాలాప యథాలాపంగా ఆ సండే స్కూల్ వయసు నుంచి మనం చదువుకుంటున్న వాక్య భాగాలు ఆ విధంగా యథాలాపన మానేసి నిర్లక్ష్యం మానేసి ఒక్కసారి శ్రద్ధతో ఈ పలుకులలోని శక్తిని దీని వెనక ఉన్న ఆ గొప్ప విశ్వాసపు ధననిధిని గమనించడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఏం పలుకుతున్నాడు లెమెకు ఇక్కడ లెమెకు ఏం పలుకుతున్నాడు లెమెకు మాటల యొక్క అర్థం ఏంటి లెమెకు మర్చిపోలేదు అంటే లెమెకు గుర్తు చేసుకున్నాడు ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయంలో తన ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాం హవ్వల ద్వారా ఏమి జరిగింది వారు చేసిన పాపానికి దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందన ఏంటి దేవుడు చేసిన వాగ్దానం ఏంటి ఏ విధంగా దేవుడు మానవ జాతిని రక్షించబోతున్నాడో ఆ మూడవ అధ్యాయంలో దేవుడు ఏ విధంగా చెప్పాడు ఇవన్నీ కూడా మానవ జాతి మర్చిపోలేదు తరము తర్వాత తరము ఆదాం హవ్వలు వారి పిల్లలు వారి పిల్లలు వారి పిల్లలకి వారి పిల్లలు వారి పిల్లలకి ఈ విశ్వాసంని బోధించారు ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి ఈ విశ్వాసాన్ని ఈ సువార్తని ప్రకటించారు ఎంత ఆశ్చర్యకరం చూడండి సువార్త ప్రకటన అనేది ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి విశ్వాసం అందించడం అనేది ఇది క్రొత్త నిబంధనలో మొదలైనది కాదు ఆది కాండములో ఆది దంపతులు ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాము హవ్వల నుండే ఈ సువార్త ప్రకటన ఒకరి నుండి ఇంకొకరికి అందించడం అనేది మొదలైంది వారు అందించబట్టే అది లెమెకు వరకు నోబవ్ యొక్క తండ్రి అయిన లెమెకు వరకు ఆ సువార్త చేరింది ఆ సువార్త పైన లెమెకు విశ్వాసం ఉంచాడు అనే దానికి రుజువు ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండం ఇరవై తొమ్మిదో వర్షం ఆ లెమెకు పలికిన మాటలు ఏంటి భూమిని ఎహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయంలోను మన పని విషయంలోను ఇతడు మనకి నెమ్మది కలుగు చేయననుకుని అతనికి నోబహు అని పేరు పెట్టాను అంటే లెమెకుకు తెలిసి ఏంటి భూమిని ఎహోవా శపించాడు ఒక శాపము మన పైన భూమి పైన మానవ జాతి పైన ఉంది మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వర్షంలో ఉన్న శాపం నుండి మనకి విముక్తి కలిగించే సంతానము రాబోతున్నాడు ఆ సంతానము ద్వారానే ఈ శాప విమోచన కలుగుతుంది మనకి రక్షణ కలుగుతుంది భూమి పైన ఉన్న శాపం నుంచి విడుదల కలుగుతుంది మనం కష్టపడి పని చేయమని దేవుడు మన పైన పెట్టిన శాపం నుంచి మనకి విమోచన కలుగుతుంది చేతుల కష్టం విషయంలోను మనకి నెమ్మది కలుగు చేస్తాడు కలుగు చేసే సంతానం రానై ఉన్నాడు ఆ సంతానం నా కొడుకే అది నోవహే నోవహు చెయ్యొచ్చు అంటే వచ్చి రాని విశ్వాసం తెలిసి తెలియని విశ్వాసం కానీ నెవర్ దెస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ అండ్ ఆనెస్ట్ ఫిట్ మేబీ దేర్ ఫెయిత్ ఈస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ మేబీ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ రివల్యూషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద కమింగ్ క్రైస్ట్ బట్ దేర్ ఫెయిత్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ ఇట్ వాస్ ఇన్నోసెంట్ ఫెయిట్ వారి విశ్వాసము జ్ఞాన సంపూర్ణ జ్ఞానముతో కూడినది కాకపోవచ్చు రానయ్య ఉన్న సంతానం ఎప్పుడు వస్తాడు ఆయన క్రీస్తు అనే విషయం వారికి పూర్తిగా ఆ మనసుకి వచ్చి ఉండకపోవచ్చు కానీ వారి విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనది అమాయకమైనది నిష్కపటమైన విశ్వాసం దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దానాన్ని దేవుడు నెరవేరుస్తాడు ఎవరికి వారి ఈ కలగబోయే సంతానమే భూమిని రక్షిస్తాడు ఈ కలగబోయే సంతానమే మాకు నెమ్మది కలుగజేస్తాడు మూడో అధ్యాయం పదిహేను వస్తున్న శాపం నుంచి మాకు విముక్తి కలుగజేస్తాడు అనేది తరము తర ఆదాము హవ్వలు మొదలుకొని తరము తర్వాత తరము తరము తర్వాత తరము 
వారు ఆ విశ్వాసం నుండి ఏనాడు మా ఆది మానవులు తొలగిపోలేదు ఇప్పుడు మానవ జాతి భ్రష్టు పట్టింది కానీ ఆది మానవులు మానవ జాతి ఆరంభములో విశ్వాసం అనేది సమృద్ధిగా ఉండింది అనే దానికి ఈ లేఖన భాగాలు రుచువై ఉన్నాయి ఇటువంటి శక్తివంతమైన లేఖన భాగాలు ఎన్నో మనకి ఆది కాండంలో మనకున్నాయండి కాబట్టి నా కొడుకైన నోవహే శాపం నుంచి విమోచన దయచేస్తాడని ఆ లెమెక్ అనుకున్నాడు నోవహే ఆ సంతానము అని ఆ అతడు అనుకున్నాడు కానీ మనకు తెలుసు నోవహ కాదు అది క్రీస్తు అని ఇంకా ముందుకు చూద్దాం కొనసాగుదాం ఇప్పుడు మనము ఏం చేసామంటే ఆది కాండం పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది పూర్తి వాగ్దానం పూర్తి వచనం అక్కడ పూర్తి శాపము పూర్తి నిరీక్షణ ఇక్కడ ఉంటుంది ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం నుంచి పంతొమ్మిది వచనం వరకు ఈ దీని యొక్క దృష్టికోణంలో నుండి మనము ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనాన్ని మనం చూడడం జరిగింది ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం మాత్రం కాదు మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచనం నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనం ఇరవై ఐదు వచనాలు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఒక లెన్స్ లోంచి ఒక లెన్స్ అనుకోండి ఒక లెన్స్ మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు పంతొమ్మిది అనే ఒక కళ్ళ జోడు ద్వారా కళ్ళ జోడు లో నుండి మనము తర్వాత వచ్చిన లేఖన భాగాల్ని చూసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఆ విధంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆది కాండములోనే క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న సువార్త ఆది కాండంలోనే ఉందని మనకి అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో పద పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిదిలో ఉన్న లేఖన భాగాల అనే కళ్ళ జోడు లో నుండి తర్వాత వచ్చిన వాగ్దానాలని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ సువార్త ఉంది క్రీస్తుని గుర్చిన సువార్త ఉంది రాబోయే రక్షకుని పైన వారికి విశ్వాసం ఉంది ఆ విశ్వాసంతో వారు క్రియలు కూడా చేశారు అనే యొక్క దృష్టికోణం మనకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆ బైబుల్ ని ఏ విధంగా చదవాలి మనకి సబ్జెక్ట్ తో పాటు మెథడ్ కూడా అర్థమవుతుంది I am not only giving you some content, but I, all, I am also giving you a method to read the Bible, a proper method to read and understand the Bible. That means, if you are Bible, you will be able to read the Bible. That means, you will be able to read the Bible. That means, అది మాత్రమే కాదు నేను మీకు ఏమి నేర్పిస్తున్నా నేను ఏం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తానంటే బైబుల్లో ఏముంది అది మాత్రమే కాదు కానీ దానిని ఏ విధముగా ఏ విధముగా చదవాలి అనే విషయం కూడా మనం ప్యారలల్ గా ఒకేసారి మనం నేర్చుకుంటున్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆది కాండములోనే క్రొత్త నిబంధనలో సువార్త ఉంది అని మా అని నేర్చుకోవడం మాత్రమే కాకుండా ఆ విధానంలో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనం బైబుల్ ని ఏ విధంగా చదవాలి అనేది కూడా నేను మీకు నిదానంగా నేను మీకు తెలియచేయడం జరుగుతుంది మీరు గ్రహించండి కాబట్టి బైబుల్ ని చదివే పద్ధతి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని అందులోని వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు దానిని ఏ విధంగా చ చదవవలసిన రీతిలో చదివితేనే చూడవలసిన దానిని చూస్తాము చదవవలసిన రీతిలో చదవకపోతే దేవుడు ఉద్దేశించిన దానిని కాకుండా మనకిష్టం వచ్చిన దానిని చూసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చదివే విధానం వీఆర్ వీఆర్ ఆల్సో లెర్నింగ్ హెర్మెన్యూటిక్స్ ఇన్ ఎడిషన్ టు ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద బైబుల్ we are also learning hermeneutics i hope you are noticing very carefully what i am teaching and how i am doing all this mundu vachina vaagdhanal yokka drushtikona nunchi tarvata vachina vaagdhanalni manam choodali ivanta theory roopamlo manam 
పోయిన వారం చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా ఇవన్నీ మనకు అర్థం అవుతున్నాయి ముందు వచ్చిన వాగ్దానాలకి తర్వాత వచ్చిన వాగ్దానాలకి మధ్య సంబంధం ఉంది ఇవన్నీ పోయినసారి చూసుకున్నాం కదా వాటి యొక్క ఆ విషయాలు మనం ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్ గా ఉదాహరణలతో సహా మనం చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆది కాండం మూడు అధ్యాయంలో దేవుడు చేసిన వాగ్దానం తీర్పు నిరీక్షణ యొక్క దృష్టి కోణంలో నుండే వారు బ్రతకడం జరిగింది వారు దానికి అనుకూలంగానే వారి జీవితాలలో వారు క్రియలు విశ్వాసము చూపారు ఆ విధంగా వారు విశ్వాసాన్ని కొనసాగించారు హవ్వ అయితే ఏమి ఆదాము అయితే ఏమి లెమెకు అయితే ఏమి వగైరా వగైరా మనుషులందరూ కూడా స్వార్థని నమ్మడం జరిగింది ఆ దృష్టి కోణంలో చూసినప్పుడు ముందు కొనసాగుదాం ప్రత్యేకించి లెమెకు మాటల్ని మనం చూస్తే ఏమనుకున్నాం మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది యొక్క దృష్టి కోణంలో నుండి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు పంతొమ్మిది యొక్క దృష్టి కోణంలో నుండి ఈ లెన్స్ లో నుంచి ఈ కళ్ళ జోడులోంచి లేకపోతే ఈ మైక్రోస్కోప్ అనుకోండి టెలిస్కోప్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి ఆ దృష్టిలోంచి మనం ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం చూసినప్పుడు అంటే లెమెకు మాటలు మనం చూసినప్పుడు మనకి ఒక విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఆ విషయం ఏంటనేది మనం చూసుకోబోతున్నాం మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఆది కాండం మూడు పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో ఏముంది శాపం ఉంది భూమి ఏ విధంగా శపించబడిందో ఉంది అక్కడ తీర్పు ఉంది అక్కడ నిరీక్షణ ఉంది అక్కడ రక్షకుడు ఉన్నాడు అంటే స్త్రీ సంతానం ఉన్నాడు ఇన్ని విషయాలు అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అక్కడ సర్పం యొక్క నాశనం ఉంది ఇన్ని విషయాలు ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి పద్ పంతొమ్మిదో వచనాల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి వీటి యొక్క దృష్టి కోణంలో నుంచి లెమెకు పలికిన పలుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏమని పలికాడు భూమి ఏహోవా శపించినందువలన కలిగిన మన చేతుల కష్టము విషయంలోను మన పని విషయంలోను ఇతడు మనకు నెమ్మది కలుగు చేయననుకుని అతనికి నోవహు అని పేరు పెట్టాడు అంట నోవహు అని పేరు పెట్టాడు దీనిని ఈ దృష్టి కోణంలో నుంచి మనం చూసినప్పుడు మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుందన్నం ఏంటి ఆ విషయం అంటే ఇప్పుడు మన దృష్టి మీ దృష్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం పైకి మీ దృష్టి మరల్చాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను ఆది కాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం ఏముంది అక్కడ ఇది కూడా సండే స్కూల్ నుంచి మనకి బాగా తెలిసిన చాలా ఫేమస్ వాక్య భాగం ఏమనుంది అక్కడ ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం మరియు చేతు చేతునకు కూడా కుమారుడు పుట్టెను అతనికి ఎనోషను పేరు పెట్టెను అప్పుడు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది అప్పుడు యహోవా నామమున యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది ఇది చాలా ఫేమస్ స్క్రిప్చర్ పోషన్ అందరికి చాలా తెలిసిన వాక్య భాగం ఎవరు చేతుకి కుమారుడు పుట్ట చేతు ఎవరు హవ్వ యొక్క సంతానం కయ్యిన హేబెలును చంపిన తర్వాత హవ్వకి కలిగిన సంతానము చేతు ఆ చేతుకి ఏమైందంట చేతుకి కుమారుడు పుట్టాడంట అతని పేరు ఎనోసు చేతుకి ఎనేసు అనే సంతానము పుట్ట పుట్టినప్పటి నుండి పుట్టిన పుట్టినప్పటి నుంచి ఒకటి విషయం ప్రారంభమైంది ఏమని ఏ ప్రా ఏం ప్రారంభమైంది 
యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ప్రారంభమైంది యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ప్రారంభమైంది మనకి ఇప్పటి వరకు ఒక విషయం తెలిసి ఏమని వారు యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ప్రారంభించారు అనే విషయం తెలుసు అయితే ఎప్పుడైతే మనము లెమెకు పలికిన మాటల్ని ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో ఉన్న వాగ్దాన శాపాల యొక్క దృష్టికోణం చూసాము అప్పుడు మనకి నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో వారు ఏమి ప్రార్థించారు అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది వారి ప్రార్థన దేనిని కూర్చున్నది లెమెకు పలికిన పలుకులలోని నిరీక్షణను కూర్చున్నది ఏమని ప్రార్థన చేశారు ప్రభువా ఆదాము మా పితరులైన ఆదాము హవ్వలు పాపం చేశారు వారిని నువ్వు నశించకుండా నశం వెంటనే మరణింప చేయకుండా వారి పైన కృప చూపి వారిని జీవింప చేసి వారి ద్వారా సంతానాన్ని కలుగజేసి ఆ రాబోయే సంతానము ద్వారా సర్పాన్ని నాశనం చేస్తావని మానవ జాతికి నీవు నిరీక్షణ దయచేస్తావని మరలా శాప విమోచన చేస్తావని మేము నమ్ముతున్నాము ప్రభువా ఆ సంతానాన్ని మీరు త్వరలో రప్పించండి రప్పించండి ఆ సంతానం కొరకైన ప్రార్థన ఇది అన్ని కనెక్టెడ్ ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ఏదో ఆశామాషిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ ఒక వచనము ఇక్కడ ఒక వచనము రాపించలేదు ఈ ఈ వచనాలన్నిటినీ మనము కలుపుకుంటూ పోతే మనకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే రక్షణ ప్రార్థన ఏదైతే ఉందో అది క్రొత్త నిబంధన వచ్చినప్పుడు ప్రారంభం అవ్వలేదు ఆది కాండంలోనే ప్రారంభమైంది ఆదాము హవ్వలతోటే ప్రారంభమైంది చేతు కుమారుడైన ఏనోసును కన్నప్పుడే ఆ ప్రార్థన యహోవా నామమున ప్రార్థన చేయట ప్రారంభమైంది దేని గురించి ప్రార్థన చేశారు సర్పము యొక్క తలను చితుక త్రొక్కే చితుక త్రొక్కి భూమిపై ఉన్న శాపాన్ని తొలగించి వేసే ఒక స్త్రీ సంతానం రానై ఉన్నాడు ఆ సంతానము కొరకైన ఎదురు చూపుతో కూడిన ప్రార్థన వారు చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా సువార్తను వారు విశ్వసించారు వారు క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసులు ఏ విధంగా అయితే సువార్తను విన్నారో స్వార్థని విశ్వసించారో స్వార్థ ప్రకారం ప్రార్థించారో మాకు రక్షణ కావాలని ప్రార్థించారు పాత నిబ నిబంధన విశ్వాసులు కూడా అదే చేశారు క్రొత్త నిబంధనలోని విశ్వాసానికి పాత నిబంధనలోనికి విశ్వాసానికి ఏ భేదము లేదు పాత నిబంధనని తక్కువ చూపు చూసేవారు గమనించాలి పాత నిబంధనని నిర్లక్ష్యం చేసి క్రొత్త నిబంధనకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవారు గమనించారు ఏమని గమనించాలి పాత నిబంధనలోనే సువార్త ఉంది పాత నిబంధనలోని సువార్తే పాత నిబంధనలోని విశ్వాసమే పాత నిబంధనలోని నిరీక్షణే పాత నిబంధనలోని ప్రార్థనే యేసు ప్రభువు మరలా క్రొత్త నిబంధనలో కొనసాగించాడ కానీ యేసు ప్రభు నూతనంగా తెచ్చిన విషయం అంటే ఏది లేదు ఉన్న విషయాన్ని ఇంకా లోతుగా వివరించాడు ఉన్న విషయాన్ని మరుగుగా ఉన్న దానిని ప్రత్యక్షపరిచాడు అంతేకాని నూతనమైనది కాదు వేరైనది కాదు పాత దయచేసి పాత నిబంధనని క్రొత్త నిబంధనని వేరు చేసి చూడకండి ఇప్పుడు ఇన్ని మాటలు విన్న తర్వాత అయినా ఏ విధంగా ఇంత అద్భుతంగా దేవుడు మర్మ రూపంలో సువార్తని విశ్వాసాన్ని క్రీస్తుని కూర్చున్న నిరీక్షణ పా క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నదా ఉన్నదంతా ఆది కాండంలో ఏ విధంగా దేవుడు పొందుపరిచాడో మీరు విన్న తర్వాత దయచేసి పాత నిబంధనని మీరు చూసే విధానాన్ని మార్చుకోండి పాత నిబంధనలో క్రొత్త నిబంధనని చూడడం ప్రారంభించండి అప్పుడే పరిశుద్ధ గ్రంథం మీకు అర్థమవుతుంది మనకు అర్థమవుతుంది యహోవా నామమును ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవారెవరో వారు రక్షణ పొందుకుంటారని క్రొత్త నిబంధనలో అపోస్తులుడైన పౌలు జ్ఞాపకం చేసిన విధంగా అది ఎక్కడి నుంచో రాలేదు ఆది కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో నుండే అది వచ్చింది క్రొత్త నిబంధన తన సువార్తని నూతనంగా సృష్టించలేదు క్రొత్త నిబంధనలో రచించిన అపోస్తలు నూతనముగా వారి విశ్వాసాన్ని సృష్టించలేదు 
వారికి తరతరాలుగా అందించబడిన విశ్వాసాన్ని ఆదాము హవ్వలు చూపిన విశ్వాసాన్ని ఆదాము హవ్వలతో మొదలైన విశ్వాసమే తరత తరతరాలుగా కొనసాగుతూ వచ్చింది అనేది దయచేసి మనం గ్రహిద్దాం అప్పుడు ఫర్ ఎవర్ యు విల్ చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ డ్యూ టువర్డ్స్ ద ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ ఓల్డ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ మిస్లీడింగ్ టర్మ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్మెంట్ సెకండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ నాట్ న్యూ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ నైదర్ ఓల్డ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ నైదర్ న్యూ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ యాజ్ ఓల్డ్ యాజ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అండ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ ఈస్ యాజ్ న్యూ యాజ్ అ న్యూ టెస్ట్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ వొకాబులరీ దట్ వీ క్రియేటెడ్ పాతది గతించిపోయను పాతది అయిపోయింది అని పౌలు అన్నప్పుడు అతను అన్న మాటల్లోని లోతును గ్రహించకపోతే పాత నిబంధనలోని పాత నిబంధన అని పిలుస్తున్న మనం ఆ ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు పాతవి ఇవి క్రొత్తవి అని పొరపాటు పడతాం కాదు కాదు పౌలు చెప్పిన ఏది పాతది అయిపోయిందని పౌలు చెప్పాడో అది అతను చెప్పినది వేరే దాని గురించి అది క్రియలను గురించి దాని గురించి ఇప్పుడు అది దాని గురించి చెప్పడం మొదలు పెడితే నేను సబ్జెక్ట్ డైవర్ట్ అయిపోతాను పాతది అయిపోయింది క్రొత్తది వచ్చింది అన్నప్పుడు అది సువార్తకును గురించి చెప్పిన విషయం కాదు పాత నిబంధన పాతది కాదు క్రొత్త నిబంధన క్రొత్తది కాదు క్రొత్త నిబంధన పాత నిబంధన అంత పాతదే ఎందుకంటే క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న విశ్వాసం క్రొత్తగా వచ్చింది కాదు పాత నిబంధనలు ఆది కాండంలో నుంచి మొదలైంది క్రొత్త నిబంధనలోని విశ్వాసం అలాగే పాత నిబంధన పాతది అయిపోలేదు క్రొత్త నిబంధన ఎంత క్రొత్తగా ఉందో పాత నిబంధన కూడా అంతే ఫ్రెష్ అంతే క్రొత్తది ఎందుకంటే ఒకటే విశ్వాసం క్రీస్తుని కూర్చున్న ఈ శాపము తీర్పు నిరీక్షణ రక్షకుడు రాబోయే స్త్రీ సంతానము రక్షణ సాతాను తల చిత్తుక దొరకడం ఇవన్నీ కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్నట్లే పాత నిబంధనలో కూడా ఈ విశ్వాసం ఉంది ఈ విశ్వాసం ఉంది ఈ సువార్త ఉంది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఏదో మలాపీలో మొదలవ్వలేదు నిర్గమ కాండములో కూడా మొదలవ్వలేదు ఆది కాండంలో మొదటిలోనే మొదలైన సువార్తని ఆది కాండం ఆరంభములోనే మొదలైన విశ్వాసం గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాము క్రొత్త నిబంధనలో ఇదే విశ్వాసం కొనసాగింది కాబట్టి దయచేసి దయచేసి ఈ విషయాలు మనం గమనించి ఈ విధానంలో ఈ విధానంలో పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఫ్రెష్ గా ఇప్పటికి మీరు యాభై సార్లు బైబిల్ చదివేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను చెప్పిన విధానంలో ఈ దృష్టి కోణంలోంచి ఫ్రెష్ గా చిన్న పిల్లలమైపోయి పసిబిడ్డలమైపోయి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఇప్పుడే మొదటిసారి చదువుతున్నాము అన్న రీతిలో పాలు త్రాగుతున్న రీతిలో చంటి బిడ్డలు తల్లి పాల కోసం ఆశించినంత అపేక్షతో అంత బలమైన అపేక్షతో ఫ్రెష్ గా ఆది కాండం నుంచి చదవడం మొదలు పెడదాం అప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి నిజంగా అర్థం అవడం ప్రారంభమవుతుంది ఇది క్రొత్త పాత నిబంధనలోని సువార్త అలాగే ముందుకు కొనసాగుదాం కాబట్టి ఈ విధమైన ఎదురుచూపు ఆదాం హవలు లెమెకు నోవహు షేతు అందరూ కూడా సువార్తని నమ్మారు సువార్త పైన విశ్వాసం ఉంచారు ఆ విశ్వాసపు ప్రార్థనలు వారు చేశారు అని మనం విన్నాం ఇంకా ముందు కొనసాగి చూసుకుందాం ఆది కాండం ఆ పదకొండవ అధ్యాయం ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయం మనం చూస్తే అందులో ఏముంది జస్ట్ బిఫోర్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఏబ్రహాం అక్కడ బాబెల్ గోపురం గురించి మాత్రమే కాదు కానీ ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో బాబెల్ గోపురం గురించి ఉంది ఆది కాండంలో పదకొండవ అధ్యాయంలో బాబెల్ గోపురం గురించి ఉంది అనేది అందరికీ తెలుసు అయితే ఇది ఫేమస్ ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం 
అందులో కూడా సువార్త దాగి ఉంది చాలా మర్మయుక్తంగా బాబెల్ గోపురంలో సువార్త దాగి ఉంది అది అది చెప్పే మన సబ్జెక్ట్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది నేను తర్వాత ఎప్పుడైనా సందర్భంలో చెప్తాను అయితే మనకి ముఖ్యమైన విషయం ఇప్పుడు ఏంటంటే బాబెల్ గోపురం గురించి ఉందనే అందరూ గమనిస్తారు కానీ బాబెల్ గోపురంతో పాటుగా అక్కడ ఒక వంశావళి ఉంది వంశ వృక్షము అక్కడ ఒక వంశ వృక్షం ఉంది అనేది చాలా తక్కువ మంది గమనిస్తారు ఎందుకంటే వంశావళులు వంశ వృక్షం గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకోం నేను గత తరగతులలో ఒక తరగతిలో వంశ వృక్షాలు ఎందుకున్నాయి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వీటిని జీనియాలజీస్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో జీనియాలజీస్ అంటారు వీటిని అన్నిటికంటే ఎక్కువ బోరు కొట్టే విషయం ఆ అన్నిటికంటే మనకి ఆ తికమక్క పెట్టే విషయం ఈ వంశావళ్ళు వంశ వృక్ష పెద్ద పెద్ద లిస్టులు పట్టాలు మనకు పట్టీలు మనకు కనిపిస్తాయి ఇవి ఎందుకు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు అయితే నేను ఒక మన గత తరగతుల్లో మీరు జాగ్రత్తగా విని నోట్స్ తయారు చేసుకొని కనుక ఉంటే దానిని రివైజ్ చేసుకొని కనుక ఉంటే వంశావళులు మనకి బోధిస్తున్న గొప్ప మర్మాలు అందులోని సత్యాలు ఏంటనేది ఒక తరగతిలో మీకు నేను ఒకనొక సందర్భంలో ఈ బిబ్లికల్ థియాలజీ క్లాసెస్ లోనే ఆ నేను వివరించడం జరిగింది అది చూసుకోండి ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి ఇందులోని సువార్త ఏంటి ఇందులోని నిరీక్షణ ఏంటి వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఇందులోని దేవుని కృప ఏంటి ఇందులోని దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటి వీటి ద్వారా మనం ఇవన్నీ తెలుసు ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చో నేను గతంలో వివరించడం జరిగింది అయితే ఆది కాండం పదకొండు అధ్యాయంలో బాబేలు గోపురం ఉందని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు కానీ అక్కడ బాబేలు గోపురంతో పాటు బాబేలు గోపురం గురించిన వర్ణన ఆ కథ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వంశావళిని కూర్చిన మాటలు ఉన్నాయి అనేది మనం గ్రహించాలి ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది ఎందుకు ఈ వంశావళిని పెట్టారు అనేది మనం గ్రహిస్తే ఇప్పటి వరకు మనం ఈ తరగతిలో మనం చూసుకున్న దాని దృష్టి కోణంలోంచి చూస్తే ఒక విషయం మనకి బోధపడుతుంది ఏమని వారు అందరూ కూడా ఆదాము హవ్వలు మొదలుకొని నోవహు వరకు బాబేలు గోపురం వరకు ఉన్న మనుషుల వరకు కూడా వారు రాబోయే స్త్రీ సంతానం కోసం వారు ఎదురు చూశారు స్త్రీ సంతానం కోసం ఎదురు చూ ఎదురు చూశారు వారు ఆ స్త్రీ సంతానం వస్తాడని తనకు పుట్టిన కుమారుడే ఆ స్త్రీ సంతానం కాబోలని ప్రతిసారి వారు విశ్వసించి ఆ అది విఫలమైతే జరగనప్పుడు వారు నిరాశ చెందకుండా చేతుకి కుమారుడు పుట్టినప్పుడు అది జరగలేదు అయినా వారు విశ్వాసం ఉంచారు తర్వాత ఎందరో కుమారులు పుట్టారు అది జరగలేదు అయినా వారు విశ్వాసం ఉంచారు చివరికి నోహు పుట్టాడు అది జరగలేదు అయినా వారు విశ్వాసం అంటే వారి విశ్వాసము కుమారులు పుట్టే కొద్దీ ఆ విశ్వాసం అది దేవుడు చేసిన వాగ్దానం నెరవేరట్లేదు అయినా కానీ వారు విశ్వాసాన్ని చంపుకోకుండా ఇంకా వస్తాడు ఇంకా వస్తాడు ఇంకా వస్తాడు ఇంకా వస్తాడు ఆ స్త్రీ సంతానం వస్తాడు 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 అని నిరీక్షణలోంచి పుట్టిన రచనలే ఈ వంశావళులు ఈ వంశావళులు కనుక అప్పుడే చెప్పాను మీకు ఒక తరగతిలో ఏ తరగతిలో చెప్పాను నాకు సరిగ్గా గుర్తు రావట్లేదు మరొకసారి చెప్తున్నారు వినండి ఈ వంశావళుల వెనక వారి యొక్క ఆరనటి ఆరని అగ్ని లాంటి ఒక నిరీక్షణ దాగి ఉంది ఏమని వంశావళులు వారు ఎందుకు రచించారు స్త్రీ సంతానము ఈ వంశంలోంచి వస్తాడు రాబోతున్నాడు ఆదా మొదలుకొని మా పితరులు ఈ విధంగా ఉన్నారు ఇతనికి ఇతను పుట్టాడు ఇతనికి ఇతను పుట్టాడు చివరికి ఈ వంశావళిలోంచి స్త్రీ సంతానం రాబోతున్నాడు అనే ఒక బలమైనటువంటి నిరీక్షణ ఒక బలమైనటువంటి విశ్వాసము ఒక లోపల రగిలిపోయేటటువంటి ఒక విశ్వాసము వారిలో ఉంది కాబట్టి వారు రాయడం మొదలు పెట్టారు మాకు కుమారులు కలిగారు ఈ కుమారుడు తర్వాత ఈ కుమారుడు వచ్చాడు 
వీరిలోంచే ఆ స్త్రీ సంతానం రాబోతుంది అంటే వారికి ఎంత శ్రద్ధ చూడండి వారికి ఎంత ఆసక్తి అత్యాసక్తితో చూడండి దేవుని వాగ్దానం పైన దేవుని నిరీక్షణ పైన దేవుని యొక్క ఆ రాబోయే స్త్రీ సంతానం పైన వారికి ఎంత ఆసక్తి అంటే వారి ఎంత వారి విశ్వాసం ఎంత బలమైనదంటే అగ్ని వలె మండుచున్నటువంటి వారి విశ్వాసం ఎంత గొప్పదంటే వారు దానిని రచించడం మొదలు పెట్టే అంత గొప్పది వంశావళులు రచి రచించే అంత గొప్పది ఎంతమంది మీలో వంశాల వళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు చెప్పండి వంశావళి మెయింటైన్ చేస్తారు కొంతమంది దగ్గర మా తాత ముత్తాతల యొక్క చిట్ట లిస్ట్ ఉంటుంది ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేస్తారంటే ఆ వంశం పైన శ్రద్ధ ఉన్నవారు మా పితరులు వీరు మా రాబోయే సంతానము అనే వారి యొక్క వంశం గురించిన గర్వం కలిగిన వారు చేస్తారు ఆ మనకేంటి మన ముందు ఎవరు వస్తే ఏంటి మన తర్వాత ఎవరు వస్తే ఏంటి మనం బతుకుందామా లేదా అనుకున్న వాళ్ళు వంశావళ్ళు చెయ్యరు అంటే చెయ్యిన వాళ్ళందరూ నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారని కాదు జనరల్ గా నేను చెప్తున్నాను వంశం గురించి శ్రద్ధ ఎవరు కలిగి ఉంటారు మా ముందు ఎవరు వచ్చారు మా తర్వాత ఎవరు రాబోతున్నారు అనే శ్రద్ధ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆ వంశానికి ఒక చరిత్ర ఉన్నప్పుడు ఆ వంశానికి ఒక చెప్పుకోదగ్గ చరిత్ర ఉన్నప్పుడు లేకపోతే చరిత్ర ఆ వంశము చరిత్ర సృష్టించన ఉంది అనేది వారికి నమ్మకం ఉంటేనే వంశావళిని మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి మానవ జాతి ఆరంభంలో వంశావళిని వారు మెయింటైన్ చేశారు ఎందుకు వారికి ఒక నిరీక్షణ ఉంది మా వంశానికి ఒక చరిత్ర ఉంది ఈ వంశం చరి ఈ వంశంలో నుండి చరిత్ర సృష్టించబోయేవాడు చరిత్ర తిరగరాసేవాడు మానవుల యొక్క మానవుల యొక్క భవిష్యత్తుని మార్చనై ఉన్నవాడు సర్పాన్ని ఎన్నటెన్నటికీ నాశనం చేయబోతున్నవాడు మా వంశంలో నుండే వస్తాడు రాజులైన యాజక వంశం సమూహం మా వంశంలోంచి వస్తాడు అనే నిరీక్షణ వారికి ఉన్నాయి కాబట్టి వంశావళులు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మీరు చూసినప్పుడల్లా మానవుల యొక్క ఆరనట్ ఆరనటువంటి అగ్ని వంటి ఆ విశ్వాసం మీకు గుర్తురావాలి ఎందరో కుమార్లు పుట్టారు అప్పటికే కానీ వారి ద్వారా అది అవ్వలేదు అలాగని వారు నిరీక్షణ కోల్పోలేదు నోవహు కుమారులు పుట్టినప్పుడు కూడా నోవహు పుట్టినప్పుడు కూడా షేము పుట్టినప్పుడు కూడా ఇంకొకరు ఇంకొకరు పుట్టినప్పుడు కూడా ఇంకా వారి విశ్వాసం యొక్క నిరీక్షణ అయినా కూడా ఆ సఫలం అవ్వకపోయినా కూడా వారి మానకుండా మానక విశ్వాసం చూపించడం జరిగింది ఆ మానకటువంటి విశ్వాసం దేవుని దయచేసి దేవుని యొక్క నమ్మకత్వము ఆరనటువంటి అగ్ని వంటి విశ్వాసం వచ్చిన నిరీక్షణ నిరీక్షణ ఆధికారంలో మనం ఆ వాగ్దానాల ద్వారా దేవుని వాగ్దానాలు తీసుకోవచ్చు దేవుని వాగ్దానాలు అని మనకు గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి దేవుని వాగ్దానాలు అని మనం తలుచుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఈ సర్వ సృష్టిని కూర్చున్న వృత్తాంతం మనకు గుర్తు రావాలి ఈ విశ్వాసం మనకు గుర్తు రావాలి ఈ యొక్క నిరీక్షణ మనకు గుర్తు రావాలి ఈ సువార్త మనకు గుర్తు రావాలి కాబట్టి దేవుని వాగ్దానం అంటే ఏదో ఈ రోజు దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడతాడు ఈ రోజు నాకు ఈ కష్టం ఉంది ఈ క్యాలెండర్ లో చదివాను ఈ రోజు ఈ వాగ్దానం ఈ రోజు ఈ రోజు తక్కువ లెవెల్ లో ఇంత చీప్ లెవెల్లో దేవుని వాగ్దానాలని వాడకుండా ఈ ఉన్నతమైన విధానంలో దేవుడే ఉద్దేశించిన ఇంత గొప్ప విధానంలో వాగ్దానాలని చూడడం మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుని స్వరం మీకు వినిపిస్తుంది దేవుని స్వరం గురించి పాకులాడుతూ ఉంటారు వ్యర్థమైన పాకులాట దర్శనాల కోసం ప్రవచనాల కోసం వ్యర్థమైన పాకులాట చేస్తున్నారు లక్షలలో కోట్లలో మనుషులు బుద్ధిహీనులై దేవుని వాగ్దానాలని చదివే విధానం 
అర్థం చేసుకోవడం చేత కాక పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదివే విధానం అర్థం చేసుకోవడం చేత కాక దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్న సువార్తని అర్థం చేసుకోవడం చేత కాక చేత కాని వారమై ఏ విధంగా దానిని వాడుకోవాలో ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో చేత కాక మిస్ అపార్థం చేసుకుంటూ దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ దేవుని వాక్యాన్ని దర్శనాలని ప్రవచనాలని కలలని వెంటాడి వేటాడి భ్రష్టులై దేవుని వాక్యానికి దూరంగా జరుగుతున్న దేవుని వాక్యం అర్థమైనప్పుడు దేవుని వాగ్దానాలను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు దేవుని స్వరం ఈ రోజు మీకు వినిపించినట్లుగా ఆది కాండములోని దేవుని హృదయ స్వరము మీకు ఈ రోజు వినిపించినట్లుగా మీకు వినిపించడం మొదలవుతుంది మీరు సరిగ్గా వినిట్టే సరైన పద్ధతిలో దేవుడు అనుకున్న పద్ధతిలో వాక్యాన్ని చదివితే దేవుని స్వరం మీకు వినిపిస్తుంది దేవుడు ఈ ఈ ఆ ఇంతటితో ఆ ఈ నేటి యొక్క ఈ వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తాం ప్రార్థనతో ప్రార్థన చేసుకుని దయచేసి నేటి యొక్క తరగతిని మనం ముగించుకుందాం దయచేసి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ మా పరలోకపు తండ్రి ఆది కాండములోని సువార్త క్రొత్త నిబంధనలో ఏ సువార్త అయితే ఉందో అది ఆది కాండములోని ప్రారంభమైందని ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం యొక్క క్షుణ్ణమైన అధ్యయనం ద్వారా మేము నేర్చుకున్నాం ఆది కాండంలో ఆది తల్లిదండ్రులైన ఆదాము హవ్వలకున్నటువంటి ఆ విశ్వాసంని మాకు కలుగ చేయండి ప్రభా ఆది మానవులలో ఉన్నటువంటి బలమైన నిరీక్షణ కొడుకుల తర్వాత కొడుకులు సంతానం తర్వాత సంతానం కలిగింది అయినా వాగ్దానం నెరవేరలేదు అయినా వారు నిరీక్షణ కోల్పోకుండా ఇంకా ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన నెరవేరుతుందనే నిరీక్షణలోనే వారు జీవించారు ప్రభా అటువంటి చదరనటువంటి స్త్రీ రాబోయే స్త్రీ సంతానం పైన ఆ సర్పాన్ని తల యొక్క తలని చితుక దొరకే స్త్రీ సంతానం పైన వారికి విశ్వాసం ఉన్నట్లే ఆ క్రీస్తు పైన విశ్వాసం చెక్కు చదరనటువంటి విశ్వాసాన్ని వారికి ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని మాకునే దయచేయండి రక్షణ పూర్వకమైన విశ్వాసాన్ని యుహోవా నామను బట్టి వారు ఏమి ప్రార్థన చేశారో రక్షణ ప్రార్థన అటువంటి ప్రార్థననే మేము చేయనట్లుగా అటువంటి విశ్వాసాన్ని మా పితరులు పొందుకున్న విశ్వాసాన్ని మేము పొందు కొనసాగించు కృపని మాకు దయచేయమని నీ వాక్యంలోని మర్మాలని అర్థం చేసుకునే కృపని మాకు దయచేయమని మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థన చేయచు వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెను